নমস্কার বন্ধুরা ভদ্রেশা স্টাডি সেন্টার চ্যানেলে তোমাদের স্বাগতম ক্লার্ক গ্রুপ ডি সহ বিভিন্ন পদে নিয়োগ করা হচ্ছে যেখানে তোমাদের বেতন তেত্রিশ হাজার টাকা প্রতি মাসে তোমরা বেতন পেয়ে যাবে এনআইওএসের তরফ থেকে নতুন রিক্রুটমেন্ট যেখানে তোমাদের বয়স আঠেরো থেকে বিয়াল্লিশ বছরের মধ্যে তোমার যদি বয়স হয় তোমরা আবেদন করতে পারবে এখানে বিভিন্ন পদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কিন্তু তোমাদের বয়স থাকছে কোনো অভিজ্ঞতার ছাড়াই কিন্তু নিয়োগ মাধ্যমিক পাস যোগ্যতাতে সম্পূর্ণ মাধ্যমিক পাস যোগ্যতাতেই তোমাদের স্থায়ী চাকরিতে কিন্তু নিয়োগ করা হচ্ছে এটি কিন্তু কমপ্লিট সরকারি চাকরি এ টু জেড সম্পূর্ণ তথ্য এই ভিডিওর মাধ্যমে তোমরা পেতে চলেছ তাই ভিডিওটাকে স্কিপ না করে কমপ্লিট দেখো তাহলে প্রপার ইনফরমেশন তোমরা পাবে তো মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে প্লিজ একটাই রিকোয়েস্ট চ্যানেলটাকে অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকেন অল করে রেখো এবং ভিডিওটাতে চটপট একটা লাইক করে দাও তো চলো মূল ভিডিওতে চলে যাচ্ছি তো বন্ধুরা আমি পিডিএফটা ওপেন করে নিয়েছি তোমাদের যে গ্রুপ সি গ্রুপ সি পদে নিয়োগ করা হচ্ছে এবং গ্রুপ ডি পদে নিয়োগ করা হচ্ছে এই গ্রুপ সি পদের ক্ষেত্রে তোমাদের যে পোস্টে নিয়োগ করা হচ্ছে সেই পোস্টগুলো সম্পর্কে প্রথমে বলবো তারপরে তোমাদের গ্রুপ ডি পোস্ট সম্পর্কে বলবো তো প্রথমে গ্রুপ সি পোস্টে সম্পর্কে বলছি প্রথম যে পোস্টটি সেটি হচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট এই অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে তোমাদের লেভেল ফোর অনুযায়ী পঁচিশ হাজার পাঁচশো টাকা থেকে একাশি হাজার একশো টাকার মধ্যে তোমরা বেতন পেয়ে যাবে এটি কিন্তু সম্পূর্ণ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট রুলস অনুযায়ী তোমরা কিন্তু বেতন পাচ্ছ এখানে তোমাদের এজ লিমিট যেটি থাকছে সেটি হচ্ছে সাতাশ বছর অর্থাৎ আঠেরো থেকে সাতাশ বছরের মধ্যে তোমার যদি বয়স হয় তোমরা কিন্তু আবেদন করতে পারবে এখানে যারা এসসি এসটি কমিউনিটি থেকে আছো তাদের ক্ষেত্রে বয়স হচ্ছে আঠেরো থেকে বত্রিশ বছর এবং ওবিসি কমিউনিটি থেকে যারা আছো তাদের ক্ষেত্রে বয়স হচ্ছে আঠেরো থেকে তিরিশ বছরের মধ্যে হলে তোমরা কিন্তু আবেদন করতে পারবে ওকে এখানে তোমাদের এসেন্সিয়াল কোয়ালিফিকেশানটি একবার দেখে নাও এখানে তোমাদের সিনিয়র সেকেন্ডারি ফ্রম রিকগনাইজ বোর্ড অর্থাৎ তোমরা যদি উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে থাকো যে কোনো শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করলেই কিন্তু এখানে আবেদন করতে পারবে প্রফিসিয়েন্সি অর্থাৎ অফিস প্রসিডিওর নোটিং ড্রাফটিং নলেজ অফ গভর্নমেন্ট রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনের ব্যাপারে তোমাদের যদি জ্ঞান থাকে তাহলে কিন্তু তোমাদের আবেদন করবে তো এখানে তোমাদের ওয়ার্কিং অন কম্পিউটার অর্থাৎ কম্পিউটারে কাজ জানা স্পিড নট লেস দ্যান আট হাজার কি ডিপ্রেশন পার আওয়ার অর্থাৎ প্রতি ঘন্টায় আট হাজার কি ডিপ্রেশন কিন্তু স্পিড থাকতে হবে যদি থাকে তাহলে কিন্তু তোমরা আবেদন করতে পারো এই পদের জন্য অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের জন্য এখানে তোমাদের ওয়ার্কিং নলেজ অফ হিন্দি অ্যান্ড ইংলিশ তো হিন্দি এবং ইংলিশে কাজ জানার মতো অভিজ্ঞতা থাকলেই কিন্তু আবেদন করা যাবে ওকে পরবর্তী যে পোস্ট সম্পর্কে আলোচনা করব পরবর্তী পোস্টটি হচ্ছে তোমাদের স্টেনোগ্রাফার এই স্টেনোগ্রাফারও কিন্তু গ্রুপ সি এর মধ্যে পড়ছে যেখানে তোমাদের বেতন থাকবে লেভেল ফোর অনুযায়ী পঁচিশ হাজার পাঁচশো টাকা থেকে একাশি হাজার একশো টাকা এখানে তোমাদের এজ থাকছে সাতাশ বছর অর্থাৎ আঠেরো থেকে সাতাশ বছরের মধ্যে তোমার যদি বয়স হয় তোমরা আবেদন করতে পারবে এখানেও কিন্তু এসসি এসটি যারা আছো তারা পাঁচ বছরের ছাড় পেয়ে যাবে আর ওবিসি যারা আছো তারা তিন বছরের এজ রিল্যাক্সেশান পেয়ে যাবে এখানে তোমাদের এসেন্সিয়াল কোয়ালিফিকেশান অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিক পাস হলে কিন্তু এখানে আবেদন করা যাবে এখানে তোমাদের সার্টিফিকেট অথবা ডিপ্লোমা যদি সেক্রেটারিয়াল প্র্যাকটিস ফ্রম রিকগনাইজ ইনস্টিটিউট অর্থাৎ তোমাদের যদি এই সেক্রেটারিয়ালের স্টেনোগ্রাফিতে তোমাদের যদি কোনো সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা যদি করা থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা এখানে আবেদন করতে পারবে এখানে তোমাদের স্পিড যেটি চাওয়া হয়েছে শর্ট হ্যান্ডের ক্ষেত্রে ইংলিশ অথবা হিন্দি যে কোনো একটি ল্যাঙ্গুয়েজ তোমরা চুজ করবে এখানে এইটটি ডাব্লু পিএম এবং কম্পিউটার স্পিড যেটি চাওয়া হয়েছে আট হাজার কি ডিপ্রেশন প্রতি ঘন্টায় বোঝা গেল এখানে তোমাদের ডিজারেবল অর্থাৎ তিন বছরের অভিজ্ঞতার কথা বলা হচ্ছে স্টেনোগ্রাফি নিয়ে কোনো গভর্নমেন্ট বা তোমাদের প্রাইভেট কোনো অর্গানাইজেশনে তিন বছরে যদি কাজের অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে অগ্রাধিকার পেয়ে যাবে বাট এটি কিন্তু অত্যাবশ্যক নয় শুধুমাত্র এই যোগ্যতা থাকলেই কিন্তু তোমরা আবেদন করতে পারবে এই স্টেনোগ্রাফির জন্য ঠিক আছে তো পরবর্তী পোস্টে চলে যাচ্ছি পরবর্তী পোস্টটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটি হচ্ছে জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট এই জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে তোমাদের বেতন লেভেল টু অনুযায়ী উনিশ হাজার নশো টাকা থেকে তেষট্টি হাজার দুশো টাকার মধ্যে তোমরা বেতন পেয়ে যাবে এখানে তোমাদের এজ যেটি থাকছে সাতাশ বছর অর্থাৎ আঠেরো থেকে সাতাশ বছর যদি তোমার বয়স হয় অবশ্যই তোমরা আবেদন করতে পারবে এখানে এসসি এসটি যারা আছো তারা পাঁচ বছরের রিল্যাক্সেশান পেয়ে যাবে আর যারা ওবিসি যারা আছো তারা তিন বছরের এজ রিল্যাক্সেশান পেয়ে যাবে আমি এটি বারবার করে কেন মেনশন করছি কারণ তোম
থাকো এসসি এসটির মধ্যে থাকো বা ওবিসির মধ্যে থাকো তবুও তোমরা প্রশ্ন করো যে স্যার এখানে কি সাতাশ বছরই শুধুমাত্র বয়সীমা তার জন্যই এটা তোমাদের কাছে বারবার করে আমি ক্লিয়ার করে দেওয়ার চেষ্টা করি ঠিক আছে এখানে তোমাদের এসেন্সিয়াল কোয়ালিফিকেশান সে এখানেও কিন্তু তোমাদের যদি উচ্চ মাধ্যমিক তোমরা যদি পাশ করে থাকো যে কোনো শাখায় তোমাদের অনেকের কোয়ারি থাকে যে স্যার কত পার্সেন্টেজ অফ মার্কস পেতে হবে এখানে কোনো পার্সেন্টেজ অফ মার্কসের কোনো ব্যাপার নেই জাস্ট পাশ করলেই কিন্তু আবেদন করা যাবে এখানে তোমাদের ওয়ার্কিং অন কম্পিউটার অর্থাৎ কম্পিউটারের স্পিডের ব্যাপার বলা হয়েছে ছ হাজার কি ডিপ্রেশন প্রতি ঘন্টায় যদি ছ হাজার কি ডিপ্রেশন তোমাদের টাইপিং স্পিড কর স্পিড যদি থাকে কম্পিউটারে টাইপ করা স্পিড থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা এখানে আবেদন করতে পারবে এবং ওয়ার্কিং নলেজ অফ হিন্দি অ্যান্ড ইংলিশ অর্থাৎ কাজ চালানোর মতো তোমাদের হিন্দি এবং ইংলিশে যদি অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে অবশ্যই কিন্তু তোমরা আবেদন করতে পারবে ঠিক আছে এখানে তোমাদের ডিজারেবল অর্থাৎ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে যারা গ্র্যাজুয়েশন করেছো যাদের কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশানের সার্টিফিকেট আছে ঠিক আছে অথবা তোমাদের যদি দু বছরের কোনো কাজের অভিজ্ঞতা থাকে কোনো গভর্নমেন্ট বা তোমাদের প্রাইভেট সেক্টরে কোনো কাজের অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে কিন্তু অগ্রাধিকার পাবে বাট এটি কিন্তু অত্যাবশ্যক নয় ঠিক আছে অর্থাৎ এই যে জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের জন্য যদি আবেদন করতে চাও এখানে কিন্তু কোনো রকম কম্পিউটার সার্টিফিকেটের কোনো কম্পিউটার সার্টিফিকেট কোর্স পাস না হলেও কিন্তু চলবে ঠিক আছে পাস যদি হয়ে থাকো তাহলে অগ্রাধিকার পেয়ে যাবে গ্র্যাজুয়েশন যদি কমপ্লিট করে থাকো তাহলে অগ্রাধিকার পেয়ে যাবে বাট যদি শুধু উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে থাকো তাহলেই কিন্তু এই পদের জন্য তোমরা আবেদন করতে পারছ ওকে তো পরবর্তী যে পোস্টে সেই পোস্টে চলে যাব পরবর্তী পোস্টটি সেটি হচ্ছে গ্রুপ ডি এর মধ্যে পড়ছে গ্রুপ ডি এর মধ্যে পড়ছে এই পোস্টটি এই পোস্টটি হচ্ছে মাল্টিটাস্কিং স্টাফ এম এখানে তোমাদের লেভেল ওয়ান অনুযায়ী আঠেরো হাজার টাকা থেকে ছাপ্পান্ন হাজার নশো টাকার মধ্যে তোমরা বেতন পেয়ে যাবে এখানে তোমাদের এজ যেটি থাকছে সাতাশ বছর অর্থাৎ আঠেরো থেকে সাতাশ বছরের মধ্যে তোমার যদি বয়স হয় অবশ্যই তোমরা এই পদের জন্য আবেদন করতে পারবে যারা এসসি এসটি আছো তারা পাঁচ বছরের ছাড় পাবে আর যারা ওবিসি আছো তারা তিন বছরের এজ রিল্যাক্সেশান পেয়ে যাবে ওকে এখানে তোমাদের এসেন্সিয়াল কোয়ালিফিকেশান শুধুমাত্র মাধ্যমিক অর্থাৎ শুধু মাধ্যমিক যদি তোমরা পাশ করে থাকো তাহলেই কিন্তু আবেদন করতে পারবে এখানে কোনো অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই কোনো ডিজারেবল কোয়ালিফিকেশানের প্রয়োজন নেই বোঝা গেল ঠিক আছে তো তোমরা চাইলে এই সব পদের জন্য আবেদন করতে পারো এখানে যে প্রথম পোস্টটি সেটি হচ্ছে ডেপুটি ডিরেক্টর এই পদের জন্য তোমরা আবেদন করতে পারো এখানে তোমাদের আপার এজ লিমিট তোমরা দেখতে পাচ্ছ পঞ্চাশ বছর আপার এজ লিমিট এখানে আটাত্তর হাজার আটশো টাকা থেকে দু লাখ ন হাজার দুশো টাকার মধ্যে তোমরা বেতন পেয়ে যাবে এখানে যে বিভিন্ন পোস্ট আছে সেই সব পোস্ট সম্পর্কে তোমাদের যদি কোনো জানার থাকে অবশ্যই তোমরা অফিসিয়াল সাইটের আমি ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো লিঙ্ক তোমরা সেখান থেকে একবার চেক আউট করে নিতে পারো তারপরে দেখো এখানে ডেপুটি ডিরেক্টর এখানেও তোমাদের এজ লিমিট যেটি আছে আপার এজ লিমিট বিয়াল্লিশ বছর আছে এখানে তোমাদের আটাত্তর হাজার আটশো টাকা থেকে দু লাখ ন হাজার দুশো টাকার মধ্যে তোমরা বেতন পেয়ে যাবে তো এই সব পোস্ট সম্পর্কে কেন আমি বিস্তারিত বলিনি তার কারণ হচ্ছে এই সব পোস্টগুলোতে কিন্তু তোমাদের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন এগুলোর জন্যই আমি এই সব পোস্টগুলোকে স্কিপ করে গেছি তোমাদের যদি এই সব পোস্ট সম্পর্কে যদি কোনো জানার আগ্রহ থাকে বা তোমরা যদি আবেদন করতে চাও তো অবশ্যই তোমরা যে লিঙ্কটা দিয়ে দেবো সেই লিঙ্কে গিয়ে একবার চেক আউট করে নিতে পারো ঠিক আছে তো এবার দেখে নাও তো তোমাদের যেসব পদ সম্পর্কে দেখালাম যে পদগুলো যেমন অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে স্টেনোগ্রাফার আছে তারপরে এম টি এস আছে সেই সব পদের ক্ষেত্রে কি রিটেন এক্সামিনেশানে কি সিলেবাস থাকবে সেগুলোও তোমাদের একবার দেখিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে তো এখানে তোমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছ যে তোমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট এই অ্যাসিস্ট্যান্টের ক্ষেত্রে তোমাদের স্কিম অফ এক্সামিনেশান তো এখানে প্রথমে তোমাদের জেনারেল অ্যাওয়ারনেস থাকছে থার্টি কোশ্চেন থার্টি মার্কসের রিজনিং থাকছে ফর্টি কোশ্চেন ফর্টি মার্কসের ম্যাথামেটিক্স থাকছে ফর্টি কোশ্চেন ফর্টি মার্কসের অফিস প্রসিডিওর সেখানে থার্টি কোশ্চেন থার্টি মার্কসের তারপরে তোমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ তোমরা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ চুজ করতে পারো অথবা তোমরা হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ চুজ চুজ করতে পারো এখানে থার্টি কোশ্চেন থার্টি মার্কসের আর আইসিটি অ্যাওয়ারনেসে থাকছে হচ্ছে টেন কোশ্চেন টেন মার্কসের টোটাল ওয়ান এইটটি কোশ্চেন ওয়ান এইটটি মার্কসের তোমাদের পরীক্ষাটি হচ্ছে যার জন্য তোমাদের সময় থাকছে তিন ঘন্টা এরপরে তোমাদের কি হবে এরপরে তোমাদের স্কিল টেস্ট হবে যে স্কিল টেস্টে তোমাদের 
कम्पिटार टेस्ट करा ठीक है से आठ हज़ार की डिप्रेशन क्यों तुम्हारे प्रति घंटा टाइप करते ही से ही स्पीड क्यों तुम्हारे चेक करा एखे क्यों और एक कथा रखी को इंटरभ्यू क्यों नहीं जोगुलो पदे क्षेत्र में तुम्हें देखा एखे शुद्ध रिटर्न ए स्किल टेस्ट क्यों है ओके तो परवर्ती पोस्टी से स्टेनोग्राफार स्टेनोग्राफारे क्षेत्र में तुम्हारा देखते तुम्हारे जेनारे अवारनेस फर्टी कोश्चन फर्टी मार्क्सर रिजनींगे थक फिफ्टी कोश्चन फिफ्टी मार्क्सर मैथामेटिक्स थक फिफ्टी कोश्चन फिफ्टी मार्क्सर इंगलिश अथवा हिंदी टोयेंटी कोश्चन टोयेंटी मार्क्सर ए तुम्हारे आई सी टी अवारनेस टोयेंटी कोश्चन टोयेंटी मार्क्सर टोटाल वन एट्टी कोश्चन वन एट्टी मार्क्सर तीन घंटा समय थे ओके तो स्टेनोग्राफारे क्षेत्र में तुम्हारे स्किल टेस्ट है जानने तुम्हारे शर्ट हैंड टेस्ट है इंग्लिश अथवा हिंदी एट्टी डब्ल्यू पी एम तरह तुम्हारे कम्पिटार स्पीड टेस्ट है आठ हज़ार की डिप्रेशन प्रति घंटा ठीक है एर परवर्ती पोस्ट ही से हे जूनियर असिसटैंट जूनियर असिसटैंटर क्षेत्र में तुम्हारे जेनारे अवारनेस थको फर्टी कोश्चन फर्टी मार्क्सर रिजनींगे थको फिफ्टी कोश्चन फिफ्टी मार्क्सर मैथामेटिक्स थको फिफ्टी कोश्चन फिफ्टी मार्क्सर इंगलिश अथवा हिंदी जो एक लैंगुएज से टोयेंटी कोश्चन टोयेंटी मार्क्सर और आई सी टी अवारनेस टोयेंटी कोश्चन टोयेंटी मार्क्सर एखे वन एट्टी कोश्चन वन एट्टी मार्क्सर समय थको तीन घंटा एखे क्योंकि तुम्हारे टाइपिंग स्पीड टेस्ट है कम्पिटार बेज टाइपिंग टेस्ट जो है से हज़ार की डिप्रेशन प्रति घंटा क्योंकि तुम्हारे टाइपिंग स्पीड टेस्ट करा ओके तो परवर्ती पोस्ट ही से हे एम टी एस माल्टिटास्किंग स्टाफर क्षेत्र में तुम्हारे रिटर्न एक्सामेशने जो थको जेनारे अवारनेस थको फिफ्टी कोश्चन फिफ्टी मार्क्सर रिजनींगे थको फिफ्टी कोश्चन फिफ्टी मार्क्सर मैथामेटिक्स थको थार्टी कोश्चन थार्टी मार्क्सर इंगलिश अथवा हिंदी लैंगुएजे थको थार्टी कोश्चन थार्टी मार्क्सर और डिजिटल लिटारेसि टोयेंटी कोश्चन टोयेंटी मार्क्सर य डिजिटल लिटारेसिटा कि जानने तुम्हारे कम्पिटारे विषय क्यों कि प्रश्न थक ठीक है जेखने टोयेंटी कोश्चन टोयेंटी मार्क्स टोटाल वन एट्टी कोश्चन वन एट्टी मार्क्सर तीन घंटा क्योंकि तुम्हारे समय धार्य था पदे क्षेत्र में तुम्हारे आए की कथा रखी पदे क्षेत्र अर्थात एम टी एस पदर क्षेत्र क्यों शुदुम्र रिटर्न टेस्टर भित्ती तुम्हारे सिलेक्शन है अर्थात एखे क्यों स्किल टेस्ट नहीं इंटरभ्यू क्यों है ना ठीक है तो चलो एबार मेन जो नोटिस से ही नोटे चले जा तो तुम्हारे जखने नियोग तो तुम्हारे जखने नियोग से हे नैशनल इन्स्टिट्यूट अफ ओपेन स्कूलिंग एन आईओ एस एर तरफ तुम्हारे एक नियोग जेटी मिनिस्ट्री अफ एडुकेशन गवर्नमेंट अफ इंडिया तो ये तुम्हारा केंद्रीय सरकारी हारे वेतने संगे संगे क्यों तुम्हारा अन्न्य सूझ सुविधाओ क एखे तुम्हारे आवेदन जे शुरू हो त्रिशे नवेम्बर थे तुम्हारे क्योंकि तो आवेदन शुरू हो लास्ट डेट तुम्हारा देखे नाओ तुम्हारे आवेदन लास्ट डेट हे एक डिसेम्बर दो हज़ार तेईस आवेदन करते गवश्य क्योंकि ये अफिसियल सीट जे एन आईओ एस डट ए सी डट इन अफिसियल सीटे क्योंकि गए तुम्हारे आवेदन करते हैं आवेदन लिंक हमें डेस्क्रिपने दिए देव तुम्हारा से खान एक बार चेकआउट कर तुम्हारे एखे आवेदन मूल्य कत टा दीते हैं से एक बार देखे नाओ एखे एप्लीकेशन फीस अर्थात तुम्हारे जे सब पोस्ट सम्पर्क देखल एखे जो ग्रुप बी ग्रुप सी जो पोस्ट आखने तुम्हारे ग्रुप सी पोस्टर हमें दीची एखे तुम्हारे ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्टर क्षेत्र में जरा इर ए सी आारोश टाक आवेदन मूल्य दे तुम्हारे जरा एस सी एस टी आुप सी पोस्टर जो तरा पाँच टाक आवेदन मूल्य दे डब्ल्यू एस जरा आो ता ग्रुप बी ग्रुप सी पोस्टर जो छशो टाक आवेदन मूल्य दे ठीक है एखे तुम्हारा ग्रुप ए पोस्ट देखते तब जे सब पोस्ट सम्पर् आलोचना कर लम से पोस्टे क्यों प्रत्येके जाते आवेदन करते पर रकम कि पोस्टर सम्पर् तुम्हारे बल्लम एखे तुम्हारे जो भैकेंसि क्यों एखे दे कत की भैकेंसि थे सम्पूर्ण पार्मान्ट भित क्यों नियोग होते ये क्योंकि कोटैक्चुअल क्योंकि चाकर नए तो ये तुम्हारा देखे नीते पर तुम्हारे असिसटैंट पदर क्षेत्र चार्टे मत भैकेंसि आज है स्टेनोग्राफारे क्षेत्र में तीन भैकेंसि तरह जूनियर असिसटैंटर क्षेत्र में दस टी मत भैकेंसि एम टी एस पदर क्षेत्र में एगारोटी मत भैकेंसि थे एखे आलदा क्योंकि कस्ट अनुजाई क्योंकि क्लसिफाइड करा तुम्हारा से खान एक बार देखे नीते पर 
तो आशा करी तुम्हारे भिडियो भलो लेगे तो भिडियोर मध्यमे तुम्हारे प्रपार इनफरमेशन दिए जेखने तुम्हारा अने के आवेदन करते पर कारण अभी ग्रुप ए ग्रुप बी पोस्टगुलो के स्कीप करार एकटाई कारण कारण युव पोस्टगुलोते ही क्योंकि अभिज्ञता बाध्यतमूलक तरज ओई सब पोस्टगुलो के तुम्हारे कारण ओई सब पोस्टगुलो जदि तुम्हारा दीते इच्छुक हो तो हमें अवश्य क्योंकि तुम्हारा अफिसियल सीटे भिजिट करते पर एक बार चेकआउट करते पर ओके तो आशा करी तुम्हारे तो भिडियो भलो लेगे जदि भिडियो भलो लागे अति अवश्य भिडियो एक लाइक कर सबसक्राइब कर बेलैकन अल कर रखे तो आजकल मत यटुकू टाटा